Muy buenas a todos chicos Y bueno, final del partido Chelsea 2, Real Madrid 0 Habrá final inglesa entre el City y el Chelsea Vaya partidazo Y hoy el Chelsea, que es así Y hay que decirlo, le ha dado un baño al Real Madrid 2 a 0, han ganado de manera contundente Y creo que lo mejor del Madrid, sinceramente Es el resultado Creo que la mejor noticia del Madrid Es que solamente ha sido un 2 a 0 y lo digo de verdad, no porque yo sea del Barcelona, que lógicamente estoy contento. Lógicamente quería que el Chelsea eliminase al Real Madrid, lógicamente. No quería ver a Sergio Ramos levantando la número 14, creo que es evidente. Pero hay que decirlo, el Chelsea ha sido muy superior. Muy superior, con un Zidane que creo que se equivoca, hace una alineación rara. Hoy ha inventado algo que no lo ha hecho en toda la temporada, que le ha salido mal. Creo que ha intentado sorprender, pero Tuchel tiene este equipo muy bien preparado, físicamente son unas bestias y se ha visto. Físicamente el Madrid no ha podido más. Hasta aquí han llegado. También es cierto que creo que el Madrid, dentro de lo que cabe, ha competido bien, porque con muchas bajas, con futbolistas importantísimos como Mendy, Ramos, Hazard, que estaban un 50%, pues lógicamente eso se nota. Se nota, pero es que el Chelsea físicamente... Iban dos o tres marchas por encima del Real Madrid durante todo el partido. Han tenido mmm, seis o siete ocasiones de gol, pero clarísimas de gol. Pero clarísimas, con un palo incluido, con dos mano a mano, impresionante. Es decir, hoy en Madrid, y hay que hablar claro, se ha podido llevar una goleada. Una goleada, y eso que Madrid tuvo dos ocasiones buenas, una de Benzema, para donde Mendy y otra también de Benzema en la primera parte. Pero en la segunda parte ha sido todo un baño absoluto del Chelsea. Aparte de tácticamente, que creo que Tuchel ha estado mucho mejor que Zinedine y Zidane, creo que tácticamente han tenido el partido donde han querido, han jugado bien, con un engolo cante que tiene 18 pulmones, creo que lo han hecho de maravilla, atacando bien los espacios, sabiendo dónde tenían que jugar, muy bien. Y por supuesto, defensivamente muy sólidos y no dejando ni un espacio al Real Madrid, nada, nada. Y como digo, físicamente... Se veían que eran superiores, así lo sentían y han aprovechado eso, el factor físico. El factor físico. Y eso que hasta el final no marcaron el 2 a 0, que con el 1 a 0 el Madrid estaba muy vivo, que el Madrid tenía que marcar un gol. Que el Madrid tenía que marcar un gol y yo como culé eh, tenía miedo porque, bueno, al Madrid nunca hay que perdonarle tanto. Yo estaba nervioso porque al Madrid nunca hay que perdonarle tanto. Luego, por supuesto, subiré la video reacción con mi novia, que está, por cierto, bastante enfadada, está... Madre mía... Pero vamos, yo creo que Zidane ha sido superado, creo que Tuchel es un entrenador impresionante, dos finales de Champions consecutivas con el Paris Saint Germain y con el Chelsea, y lo dicho, yo creo que no ha habido color, el Chelsea muy superior, ya en la ida mereció muchos más goles, el Madrid había quedado con vida, se habían salvado con ese gol de Karim Benzema, 1-1, eliminatoria abierta, pero hoy creo que ya no ha habido color. Yo creo ni el más madridista hoy puede decir que el Madrid ha merecido más o que el Chelsea no ha sido superior o que esto no ha sido un baño. He visto incluso muchos periodistas que son muy del Madrid diciendo que esto, a ver, es lo que hay. Este Madrid no da para más. Pero es que no da para más ni el Madrid, ni el Atlético, ni el Barça. Es decir, estamos viendo que hay una final inglesa que el Manchester está, también está a punto de meterse en la final de la Europa League, el Arsenal también se puede meter... Estamos hablando que el nivel de la liga inglesa es impresionante, físicamente son toros y es la mejor liga del mundo. Y la liga española ha dado un bajón considerable, ha dado un bajón en estos últimos años que hay que hacérselo mirar y que ahora mismo físicamente equipos como el Madrid, Barça o Atlético no pueden competir contra estos. No pueden. Físicamente no podemos. Y creo que de verdad aquí en España tenemos que darle una vuelta a todo esto porque no es normal que físicamente nos ganen así. Porque también el Paris Saint Germain contra el Barcelona fueron muy superiores. El Atlético contra el... Estos mismos, que fue el Chelsea, lo mismo. Es decir, eh, creo que físicamente los equipos ingleses son una máquina. Y hoy se ha visto en Golo Kanté, minuto 85, cómo recuperó un balón ahí impresionante. Impresionante. Y cuidado con el Chelsea porque tiene muy buena pinta. ¿eh? Es un proyecto con muy buena pinta, con unos jugadorazos increíbles. Y vamos, hoy han perdonado ocasiones clarísimas, ¿eh? clarísimas. En fin, el Madrid eliminado de la Champions, en el Madrid solamente le queda la Liga y si no gana la Liga será un año en blanco. El Madrid no ha podido con el Chelsea, que como digo ha sido superior y 
se mete en la final de la Champions y tendremos una final creo que bastante bonita. City-Chelsea. Lo dicho, vamos a comenzar con el análisis de este Chelsea 2, Real Madrid 0. Vamos a ello. Bien, pues como decía, Madrid salía con este 11, cortó a Nacho Militao, Ramos, Mendy, Casemiro, Modric, Tony Cross, Vinicius, Benzema y Hazard. No es esto que por aquí, porque nadie se lo esperaba hasta que salió, sino que era Vinicius como carlero y con tres defensas. Algo que me sorprendió bastante, Vinicius de carlero nunca jugó ahí, por el, por el costado derecho, eh, yo que sé, un invento de cine de Zidane, quizás quería sorprender, quería meter un poco de desborde por ahí, pero yo creo que no le salió bien, porque yo he visto a Eden Hazard muy solo, a Benzema muy solo y en tu momento ha sido superado. Es decir, el invento de Zidane hoy no ha salido bien, aunque primeros minutos bastante igualado, incluso con un poco más de control del Madrid y ninguno salió con demasiada intensidad. Como digo, los primeros compases era un partido normal. Minuto 10, disparo de Tony Cross, que la pararía el portero y el Chelsea defendiendo en bloque muy bien y el Madrid tenía unas posesiones bastante largas y de momento el Madrid, como digo, los primeros 15 minutos tenía el partido donde quería, aunque avisaba el Chelsea con un disparo de Rudiger y otro de Mount y la sacaba a Courtois muy bien. Y el Chelsea empezaba avisando, luego el Chelsea quería más la pelota y también enseñaba los dientes de vez en cuando. Luego disparo de Modric desde fuera del área, flojito para el portero, la pararía Mendy. Y luego en minuto 18 el Chelsea con espacios, balón para Timo Werner y gol, gol, pero fue anulado por fuera de juego. En efecto era fuera de juego, pero seguían los avisos. Otra vez el Chelsea, como digo, llegando con muchos espacios. Luego buena jugada del, de Madrid, jugada muy bien trenzada. Balón para Karim Benzema, que tiraría desde el borde del área y para dónde vende el portero. Qué para dónde el portero del Chelsea que la tuvo ahí el Madrid. Pero al minuto, muy buena jugada de Engolo Kanté. Quien si no pase para Havertz, quedaba al larguero en el disparo. Se la picaría al portero, al larguero y en el rechace del larguero remataría Timo Werner y gol 1-0. Esta vez sí, ya estaban avisando, ya estaban llegando y esta vez no fallaba el Chelsea 1-0. Pero bueno, eh, quedaba mucho partido y el Madrid... Seguía igual, tenía que marcar un gol, ni más ni menos, pero ya a Madrid le costaba mucho armar jugada Porque el Chelsea defiende muy bien y la sensación es que el Chelsea con dos o tres toques se ponía arriba Generaba ocasiones de gol con mucha facilidad Con demasiada, y el Madrid para hacer una jugada tenía que madurar muchísimo la jugada Y ahí se estaba viendo qué equipo estaba mucho mejor que el otro, luego amarilla para Ramos por empujar a Cilecueta Muchos pedían roja, he visto jugadas que en acciones así han sacado roja pero bueno, amarilla para Ramos, quizás no llegó a golpear, sino que fue un, un bueno, pues un lance. Yo no la he visto esta repetición bien, por lo cual tampoco voy a decir roja y tal, pero os digo que pedían tra tarjeta roja para Ramos. Ramos hoy ha estado bastante mal, bastante lento. Yo dudo que hoy tendría que haber jugado, ¿eh? Lo dudo mucho porque no se, es que se le vio que no estaba en forma Ramos, no lo estaba. Luego vino 35, centro bestial de Modric, a Benzema de cabeza en el área, pararía Mendy, buena parada, aunque le salía un poco al centro el remate de cabeza de Karim Benzema, y como digo, otra del Madrid que estaba teniendo, y luego otra muy buena de Mount y del Chelsea que estaban llegando, y con cierta facilidad, como digo, y el Madrid tenía que elaborar mucho más sus jugadas, y descanso, 1-0... El Madrid tenía, como decía, que tocarla muchísimo, madurar mucho la jugada para llegar y el Chelsea con dos o tres cositas llegaba y de momento muy poco de Hazard, muy poco de futbolistas clave. Vinicius muy perdido en todo momento, casi miro hoy, yo creo que de los peores partidos que le recuerdo, es que básicamente el Chelsea le estaba ganando la partida en todo. En balones divididos, en intensidad, el Chelsea, como digo, excelente atrás y también muy bien aprovechando los espacios. Pero todo muy abierto porque lógicamente era solamente 1-0. Luego segunda parte al minuto centro del Chelsea y al larguero. Al larguero, minuto 47, según comenzaba, al larguero Havertz se libraba el Madrid y muy mal comienzo del Madrid en esa segunda parte que ya fue un monólogo del Chelsea porque jugó muy bien. Porque otra vez a los 5 minutos, cabezazo de Thiago Silva, alta. Otra para el Chelsea, Zidane tenía que hacer algo porque... Desajuste es bestial A los dos minutos otro desajuste del Madrid Y ocasión clarísima de Mount Mano a mano la charía alta Ocasión clarísima y como digo perdonaba el Chelsea Perdonaba muchísimo Luego a los seis minutos otra clarísima de Javed Que solo contra el portero, contra Courtois Se la pararía Courtois Que metería muy bien el pie pero esa tiene que meterla Digo ocasión más que clara Y el Madrid seguía vivo de milagro A esas alturas el Madrid podía haber encajado ya cuatro goles Pero sin exagerar porque eran ocasiones claras de gol. Luego cambio, Fede Valverde y Asensio por Mendy y por Vinicius, cambio raro. Puso a Asensio como carlero izquierdo. Como digo, hoy Zidane ha querido inventar, a ver qué salía. No le ha salido bien. Luego disparo de Hazard, 
de la primera que tuvo, minuto 64 en la primera, más o menos ocasión que tuvo el Madrid, la pararía el portero sin problema, y bueno, minuto 65 contra muy buena del Chelsea y otra clarísima de Canté que salvaría a Fede Valverde, que llegaría ahí de milagro, pero era increíble cómo salvaba a Fede Valverde e increíble que el Madrid solamente fuese perdiendo 1-0. Increíble, luego entraría Pulisic por Timo Werner, Timo Werner no ha jugado mal, pero muy impreciso, pese a su gol, muy impreciso en muchas cosas. Luego el minuto 72, córner y desviado otra vez Thiago Silva, como digo, seguía llegando el Chelsea y el Madrid sin ideas ni nada y muy superado, como digo, hacía muchísimos años, muchísimo tiempo, que yo no veía a un Real Madrid tan superado en una eliminatoria. Hacía muchísimo tiempo y hoy se le ha visto. Luego Rodrigo por Casemiro, como digo, muy superado también en el día de hoy. En Golo Canté le ha ganado la partida y Zidane ya iba con todo y a probar a ver qué salía. Luego el Chelsea seguía teniendo ocasiones clarísimas y el Madrid físicamente ya no podía, estaba cao. Últimos minutos parecía que el Madrid tenía un poco más la pelota, que el Chelsea ya estaba también un poco más cansado y con un poco de dudas, en plan, Ey, que solo vamos 1-0, no, hay que tener cuidado, etc. Pero, minuto 85, quién si no, en Golo Canté recuperación increíble para Pulisic que lo haría muy bien en el área, metiendo calma tranquilidad, pase para Mount que llegaría y gol 2 a 0 y creo que se hacía justicia porque el Chelsea se estaba mereciendo un segundo gol, vamos, desde hace muchísimos minutos y como digo el 2 a 0 incluso se queda corto para lo que hemos visto hoy luego ya cuando quedaban dos minutos salió Mariano por Hazard y no hubo tiempo para más, un Madrid incapaz, un Madrid como digo, se la ha visto impotente, que no han tenido fútbol, que físicamente no han podido más y que se han visto superados por sobre todo eh, el nivel físico de este equipo. Que físicamente son cohetes, que físicamente el Chelsea los ha pasado por encima con futbolistas muy jóvenes, con mucha fuerza, etc. Y bueno, yo sinceramente creo que el Madrid necesita una buena reforma, ¿eh? una buena reforma de futbolistas que son muy buenos todavía, pero que lógicamente cuando llegan a esas alturas de la temporada le pasa un poco como le pasó al Barça que hay futbolistas que ya son veteranos, que son muy buenos, pero que no les alcanza, que cuando tienes que meter el físico, el cuerpo etcétera, no les alcanza para estas eliminatorias, y hoy se ha visto, un Madrid superado en todo momento contra un Chelsea de Tuchel que es una pasada, es una maravilla incluso cuidado con el City ¿Por qué lo va a pasar muy mal, eh? Final inglesa que ya hablaremos sobre ella, pero vaya final que nos espera. Lo dicho, el Real Madrid eliminado, baño del Chelsea, es mi opinión, yo lo he visto así. Y ahora quiero saber vuestra opinión, ¿qué os parece? ¿Qué os ha parecido este partido? Yo creo que estaréis todos más o menos de acuerdo conmigo. ¿Qué creéis que pasará ahora con el Ramariz? Ya sabéis, dejadme todo en los comentarios, apoyad este vídeo, si os ha gustado, con un enorme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.